Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 22. In this video session guys, we will understand about the folder structure of Vue CLI that we have installed in our previous video session. And also guys, if you are a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of Vue.js tutorial to get the clear vision about this video session. So basically guys, हमने इसके previous video session में Vue CLI project installed किया था और basically इस video session में हम उसके folder structure और files को समझने वाले हैं So if I go to directory So this is the folder guys that we have installed node modules, src, index.html, package.json and many more files Okay, so basically guys, ये जो node modules की folder थी हमारी ये install तब हुई थी जब हमने npm command run किया था अपने इस directory की अंदर आने के बाद ओके, okay, so basically हमारे Vue CLI प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के पहले हमें Vue CLI इंस्टॉल करनी पड़ी थी। उसके बाद हमने एक Vue CLI प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अगर आपको याद हो, that is Webpack Simple Template पे। ओके, okay, so मैं इस फोल्डर को गाइस ओपन करूँगा अपने एडिटर पे, जहाँ पर हम इसके फाइल और इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। ओके, okay, so this is the Atom Editor ओके, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम ओपन करने वाले हैं डेट इस index.html, उसके बाद जो नेक्स्ट फाइल हम मैं ओपन करूँगा गाइस डेट इस src फोल्डर के अंदर main.js, ओके, सो दिस इस डी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल गाइस इन दिस फोल्डर स्ट्रक्चर, ओके, सो बेसिकली गाइस main.js कंटेन्स दिस टू लाइंस जहाँ पर हमने view library को import किया हुआ that is import view from view and this is import app from app dot view ओके okay, ये गाइस अगर आपको याद हो इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में जहाँ पर हमने यूआरएल के जरिए अपने व्यू एप्लीकेशंस के मेथड्स को हमने रीड किया था व्यू को कुछ कोड किए थे तो आपको याद हो तो वहाँ पर हमने यूआरएल के जरिए किया था ओके okay, वहाँ पर भी हमने व्यू लाइब्रेरी यूज़ की थी ताकि हम व्यू इंस्टेंस क्रिएट कर पाएं सो बेसिकली दिस इज़ अ व्यू सीएलआई प्रोजेक्ट यहाँ भी हम इंस्टेंस पे ही काम करने वाले हैं और बेसिकली टू मेक द व्यू इंस्टेंस वी नीड द व्यू लाइब्रेरी ओके सो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ ई एंड According to that syntax, we have imported our view library, okay? And this is our app component, okay? Basically, this is app dot view and app dot view guys, वो जो है हमारे आप देख सकते हैं SRC folder के अंदर, this is app about dot view, okay? ये app dot view guys हमारे इस view ला CLI project के लिए काफी important component है, okay? So जितनी भी आगे हम अगर इसके means folder structure में अगर इस project के साथ काम करें, तो जितने भी components हम develop करेंगे, जितने भी चीजें हम करेंगे, वो सारे इस component से होकर जाएंगे, okay? So to understand about these two lines guys, first line जो कि है जहाँ पर हम view library को import कर रहे हैं to create the view instance, और basically ये है हमारी app component जो कि एक तरह से root component कह सकते हैं, जहाँ पर हम अपने code को करेंगे, and now here we have created the view instance. Okay, this is view instance created by the help of this library. Okay, is ke andar guys, ye ek object contain ki hui hai. Is object ke andar humne two attributes define kiya hua hai. That is el property and render property. Okay, so basically guys, agar aap isne previous video session mein agar aapne deep learning ki hogi, to aapko yaad ho jo el property hoti thi, wo ek element ya selector contain karti thi, jahan par hum apne app ko render karte the. Okay, so basically this is an id and this id actually came from right here. ओके मेंस जितने भी हम कोड करते हैं गाइस जो भी हमारी एप्लीकेशन रन होएगी वो एप्लीकेशन हमारे इस एप आईडी पे सेक्टर के साथ रन होएगी और ये सेक्टर कहां पर एक्जिस्ट करती है ये सेक्टर एक्जिस्ट करती है हमारे index.html फाइल पे सो इफ आई गो टू ब्राउजर अगर मैं ब्राउजर पर जाऊं एंड दे हियर एप्लीकेशन इज रनिंग ओके अगर मैं इस एप्लीकेशन को अगर मैं इस वेब ऐप को अगर इंस्पेक्ट करूं तो देख सकते हैं गाइस कि बेसिकली वो सारी एप्लीकेशन हमारी dyd ऐप के अंदर रेंडर हुई है ओके, सो मेन डॉट जेस गाइस क्या करती है? मेन डॉट जेस हमारी एप रूट कंपोनेंट को रीड करती है, रीड करने के बाद उस एप डॉट कंपोनेंट के सारे फंक्शनलिटी को हमारे इस डीव के अंदर रेंडर करती है, ओके, और बेसिकली रेंडर इज़ डूइंग समथिंग लाइक दैट, ये जो रेंडर एट्रिब्यूट है गाइस जो कि हमने व्य ओके बेसिकली गाइस जो व्यू एक्सटेंशन होती है दिस इज अ कंपोनेंट एक्सटेंशन ओके सो गाइस अगर आपको प्रीवियस वीडियो सेशन के अगर मैं आपको याद दिला दूं जो हमने डिफाइन किया हुआ था अपना कंपोनेंट समथिंग लाइक दैट जो हमने यूज किया हुआ था प्रीवियस वीडियो सेशन दैट इज व्यू डॉट कंपोनेंट और यहां पर होती थी हमारी कंपोनेंट नेम दैट इज कंप नेम 
ओके और यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो पहला पैरामीटर पास करते थे दैट इज टैम्पलेट और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ एच कोड लिखते थे उसके बाद हम डेटा प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे दैट इज डेटा फंक्शन एंड बेसिकली दिस डेटा रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ओके सो इस टाइप की कोडिंग हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में देखा था जहाँ पर हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था ओके सो एक्चुअली इन दिस एप्लीकेशन व्यू सी एल आई प्रोजेक्ट में गाइज हम इसी फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं ओके सो बेसिकली दिस इज द कंपोनेंट दैट वी हैव इम्पोर्टेड फ्रॉम एप डॉट व्यू ओके और अगर मैं एप डॉट व्यू पे जाऊँ सो दिस इज द टैम्पलेट दिस इज द टैम्पलेट राइट हेयर ओके ये टैम्पलेट गाइज हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने यहाँ पर डिफाइन किया था ओके okay? और ये वो चीज है सो बेसिकली इफ आई गो डाउन और यहाँ पर गाइस जो स्क्रिप्ट के अंदर कुछ कोड लिखी हुई है दैट इज इस कोड में गाइस जो हमने फर्स्ट लाइन लिखा हुआ दैट इज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बेसिकली वी हैव एक्सपोर्टेड दिस एप डॉट व्यू कंपोनेंट ओके हमने इसे एक्सपोर्ट किया हुआ है एंड बेसिकली द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज नेम इक्वल टू एप इफ आई गो टू प्रीवियस इन तो यहाँ पर जो हमारा नेम होता था गाइज कंपोनेंट का नेम दिस इज कॉल्ड द नेम ओके एंड नाउ वी हैव द सेकेंड दैट इज डेटा एंड दिस इज अ फंक्शन राइट हेयर और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि जो हमने डेटा डिफाइन किया हुआ था दिस इज एन ऑल्सो एन फंक्शन ओके बट वी आर यूजिंग ई एस सिक्स कॉन्सेप्ट सो वी हैव रिमूव दिस फंक्शन फ्रॉम हेयर एंड नाउ दिस इज द डेटा फंक्शन ओके सो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट गाइज हमारे इस व्यू सी एल आई प्रोजेक्ट के अंदर यूज हुई है जहाँ पर हमने एप डॉट व्यू कंपोनेंट को क्रिएट किया हुआ है जैसे यहाँ पर हमने क्रिएट करते थे साथ ही साथ इस एप डॉट व्यू को हमने ई एस सिक्स कॉन्सेप्ट के जरिए हमने उसे लोड किया अपने मेन डॉट जे एस फाइल पे एंड नाउ वी हैव यूज दिस एप कंपोनेंट टू रेंडर इन साइड दिस डीव एलिमेंट कॉल्ड एप आई डी सो जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स ओके सो बेसिकली गाइज अगर मैं जाऊँ एप डॉट व्यू पे एंड नाउ अबाउट द टैम्पलेट सेक्शन एंड नाउ दिस इज द स्टाइल सेक्शन ये स्टाइल सेक्शन गाइज हमारे इस कंपोनेंट के लिए यूज हो रही है और ये स्टाइल बेसिकली हमारे इस लेआउट को फिक्स करने के लिए हो रही है जितनी भी हमने इसके अंदर अगर डिजाइनिंग करनी हो उसके स्टाइल सीज के रिगार्डिंग जितनी भी सी एस एस हमारी होंगी उन सी एस एस को हम इस टैग के अंदर लिख सकते हैं ओके सो नाउ इफ आई गो अप दिस इज द एच टी एम एल कोड एंड दिस इज द एच टी एम एल कोड गाइज फॉर दिस टैम्पलेट सेक्शन ओके सो ये है वो एच टी एम एल टैम्पलेट गाइज वो एच टी एम एल कंटेंट जो कि हम यहाँ रेंडर कर रहे हैं एंड दिस इज द व्यू लोगो सो बेसिकली लोगो इज राइट नाउ ओके एसेट्स एंड लोगो डॉट पी एन जी नेक्स्ट लाइन में गाइज हमने जो यूज किया हुआ दैट इज मैसेज प्रॉपर्टी एंड दिस मैसेज प्रॉपर्टी एक्चुअली कमिंग फ्रॉम राइट हेयर एज यू कैन सी सो ओके इफ यू चेंज दैट वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर If I save this file, go to browser, and now as you can see that message has been changed. Okay, so this is the template actually we are rendering, and now this is the message variable. Okay, if I define another variable, let's say that channel equal to O W T. Just save this file, go up, and let's say that dash channel. ओके सो इफ आई सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर एंड नाव एज यू कैन सी ओ डब्ल्यू टी ओके सो बेसिकली गाइज ये थी हमारी फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर्स की कॉन्सेप्ट ओके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ नोड मॉड्यूल्स फोल्डर की तो ये है हमारी डिपेंडेंसीज ये है हमारी एन पी एम इंस्टॉल जिस कमांड को रन करने के बाद हमने इस नोड मॉड्यूल्स को अपने इस फोल्डर स्ट्रक्चर में इम्पोर्ट किया हुआ है ओके okay, इसे भी हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशंस में जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम डिपेंडेंसीज यूज़ करते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी को हम इंक्रीज करते हैं साथ ही साथ जो पैकेट डॉट जे गाइस होती है अगर मैं इसे ओपन करूँ सो दिस पैकेट डॉट जे फाइल कंटेंस ऑल द इन्फॉर्मेशन एक्चुअली वी हैव पास वाइल इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन के दौरान जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन पास की थी वो सारा इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर स्टोर होती है ओके okay, और गाइस अगर आप देख सकते हैं दैट इज व्यू के वर्जन हमारे ब्राउजर्स लिस्ट और साथ ही साथ कौन कौन से डिपेंडेंसीज हमारे व्यू सी लाइफ प्रोजेक्ट यूज कर रही है ऑल एक्चुअली मैंसन इन साइड दिस पैकेट डॉट जे फाइल ओके सो मेन फाइल जो होती है गाइस हमारे व्यू सी लाइफ प्रोजेक्ट लिए दैट इज मेन डॉट जे जहां पर हम व्यू लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करते हैं वाई टू मेक द व्यू इंस्टेंस उसके बाद हम एप कंपोनेंट को लोड करते हैं बिकॉज दिस इज द मेन कंपोनेंट दिस इज द रूट कंपोनेंट ऑफ आवर व्यू सी एल आई प्रोजेक्ट और इस एप कंपोनेंट के अंदर हम बेसिकली वही सिंटेक्स वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जो कि हमने यू आर एल के थ्रू देखा था दिस इज द टैम्पलेट सेक्शन ओके इफ आई स्क्रॉल डाउन दिस इज द नेम सेक्शन एंड नाउ दिस इज द डेटा फंक्शन ओके सो दिस इज एप डॉट व्यू एंड व्यू इज एक्सटेंशन फॉर आवर टैम्पलेट्स और फॉर कंपोनेंट्स इन व्यू जेस 
और ऑल्सो गाइज अगर हमें कुछ स्टाइलिंग करनी हो अपने व्यू कंपोनेंट के टैम्पलेट्स में मीन्स जितने भी टैम्पलेट हमने यहाँ बनाया हुआ अगर इनकी सी करनी हो हमें इस एच टी एल एलिमेंट्स की तो उसके लिए हम स्टाइल मीन्स डिफाइन कर सकते हैं ओके okay? और ये सारी एप्लीकेशन गाइज हमारे इन टेक्सट डॉट एच टी एल फाइल की डी वाई डी के अंदर रैंडर होती है सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज अबाउट द फोल्डर सेक्शन फाइल्स ऑफ यू सी एल आई प्रोसेक्ट ओके सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज हम कुछ कंपोनेंट क्रिएट करेंगे कुछ और फंक्शनैलिटी के बारे में डिस्कश कर डिस्कशन करेंगे अपने व्यू सी एल आई प्रोजेक्ट के बारे में ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो सेशन गाइज एंड प्लीज टॉप योर कमेंट आई विल गि माई रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे